সম্ভবত গত ক্লাসে আমি চ্যাপ্টার সিক্স নিয়ে আপনাদের সাথে আলোচনা করেছিলাম এই চ্যাপ্টার সিক্স এই চ্যাপ্টারটাকে আমরা চারটা ভাগে ভাগ করেছিলাম তার প্রথম দুইটা ভাগ প্রথম ফার্স্ট টু পার্ট সম্ভবত আমরা আলোচনা করেছি ঠিক কিনা কেউ একজন একটু হেল্প করতে হবে জি তাহলে আমি যেহেতু আজকে আবার শুরু করছি আপনাদের গত ক্লাসের কারোর কোনো কোয়েশ্চেন আছে কিনা গত যে ক্লাসটা আমরা নিয়েছি সেখান থেকে আপনাদের কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে কিনা যদি কোন কোয়েশ্চেন থাকে আপনারা কোয়েশ্চেন করতে পারেন ওকে যাই হোক আমরা আজকে শুরু করি চ্যাপ্টার সিক্স পড়াবো আমি চ্যাপ্টার সিক্স শুরু করার আগে আমি একটু বলি গত ক্লাসে আমরা চ্যাপ্টার সিক্সটা নিয়ে আলোচনা করেছিলাম এটা পড়ানোর সময় আমি বলেছিলাম যে রেভিনিউ সিস্টেমের ক্ষেত্রে একটা প্রতিষ্ঠান যে ধরনের রিক্স ফেস করবে এই রিক্স গুলো আইডেন্টিফাই করবে এই রিক্স গুলো মিনিমাইজ করার জন্য ইন্টারনাল কন্ট্রোলস গুলো ইমপ্লিমেন্ট করবে এবং আপনি অডিটর যখন অডিট করতে যাবেন তখন কি ধরনের অডিট প্রসিডিওর্স গ্রহণ করবেন এই অংশটুকুন অডিট করার জন্য সো আপনাদের আরো সুবিধার্থে যাতে এক্সাম দেওয়ার সময় আপনারা কোন অংশ থেকে কোয়েশ্চেন আসছে সেইটা বোঝার জন্য চ্যাপ্টার সিক্স কে আমি আরো চারটা ভাগে ভাগ করে নিয়েছিলাম প্রথম যে অংশটুকুন সেটাকে বলেছিলাম অর্ডারিং সিস্টেম সেকেন্ড অংশটুকুনকে বলেছিলাম ডিসপ্যাচ অ্যান্ড ইনভয়েসিং থার্ড বলেছিলাম রেকর্ডিং অ্যান্ড ফোর্থ বলেছিলাম ক্যাশ কালেকশন এর ভেতর আমি অর্ডারিং সিস্টেম এবং ডিসপ্যাচ অ্যান্ড ইনভয়েসিং এই অংশটুকুন আমি পড়িয়েছিলাম আজকে বাকি অংশটুকুন পড়ব রেকর্ডিং অ্যান্ড ক্যাশ কালেকশন আমরা বলেছিলাম এই প্রত্যেকটা অংশের জন্য তিনটা বিষয় আমরা খেয়াল রাখব প্রথম যে অংশটুকুন সেটা আমরা বলেছিলাম যে অর্ডারিং সিস্টেমের ক্ষেত্রে কি ধরনের রিস্ক একটা প্রতিষ্ঠান ফেস করতে পারে অথবা এই রিস্কটা মিনিমাইজ করার জন্য তারা কি ধরনের কন্ট্রোলস গুলো ইমপ্লিমেন্ট করতে পারে এবং আপনি যখন অডিট করতে যাবেন আপনি কি ধরনের অডিট প্রসিডিওর গুলো গ্রহণ করবেন সেই বিষয় নিয়ে আমরা কি করেছিলাম আলোচনা করেছিলাম ঠিক একইভাবে ডিসপ্যাচ অ্যান্ড ইনভয়েসিং এর ক্ষেত্রেও কি ধরনের রিক্স থাকতে পারে এই রিক্সটা মিনিমাইজ করার জন্য কি ধরনের ইন্টারনাল কন্ট্রোলস গুলো ইমপ্লিমেন্ট করা যেতে পারে এবং আপনি যখন অডিট করতে যাবেন আপনি কি ধরনের অডিট প্রসিডিওর গুলো গ্রহণ করবেন সাথে যে এক্সাম্পেল গুলো ছিল এই এক্সাম্পেল গুলো নিয়ে আমি আলোচনা করেছিলাম ইন্টারাকটিভ কোয়েশ্চেন গুলো নিয়ে আপনাদের সাথে আলোচনা করেছিলাম আজকে আমি এই চ্যাপ্টারের বাকি অংশটুকুন চেষ্টা করব শেষ করার আজকে আমি রেকর্ডিং এই অংশ থেকে শুরু করব থার্ড অর্থাৎ চ্যাপ্টার সিক্স কে যে চারটা ভাগে ভাগ করেছিলাম এই থার্ড অংশটুকুন থার্ড পার্টটা নিয়ে আমি আলোচনা শুরু করব রেকর্ডিং তাহলে রেকর্ডিং এর ক্ষেত্রেও আমরা খেয়াল রাখব একটা প্রতিষ্ঠান এই রেভিনিউ সিস্টেমের ক্ষেত্রে রেকর্ডিং করার সময় কি ধরনের রিক্স গুলো ফেস করতে পারে এই রিক্স গুলো আইডেন্টিফাই কিভাবে করবে প্রতিষ্ঠান এই রিক্স গুলো মিনিমাইজ করার জন্য কি ধরনের ইন্টারনাল কন্ট্রোলস গুলো তারা ইমপ্লিমেন্ট করবে এবং আপনি যখন অডিট করতে যাবেন আপনি কি ধরনের অডিট প্রসিডিওর গুলো গ্রহণ করবেন এই অংশটুকুন অডিট করার জন্য আমি কথা ক্লিয়ারলি শুনতে পাচ্ছেন আপনারা ওকে যদি কেউ শুনতে না পান অবশ্যই আমাকে একটু জানাবেন আপনারা আপনাদের रेकर्डिंग क्षेत्र प्रथम रिक्सारेलिपारलि रेकर्डेड अपनी कि আপনি সেল করেছেন অর্থাৎ অর্ডার গ্রহণ করেছেন সেই অনুসারে পণ্য কি করেছেন তৈরি করেছেন বা প্রডিউস করেছেন আপনি ডেলিভারি দিয়েছেন কিন্তু আপনি কি করলেন না প্রপারলি রেকর্ড করলেন না সেটা বলছে যে ইনভয়েস সেলস মাইট নট বি প্রপারলি রেকর্ডেড সো আপনি যদি প্রপারলি রেকর্ড না করেন তাহলে এটা প্রতিষ্ঠানের ক্ষতির কারণ হতে পারে এই জন্য বলছে রেকর্ডিং এর ক্ষেত্রে প্রথম রিক্সটা বলতেছে আপনি সেলস করেছেন পণ্য ডেলিভারি দিয়েছেন কিন্তু আপনি প্রপারলি রেকর্ড করেন না আর কি সেকেন্ডটা বলছে ক্রেডিট নোটস মাইট নট বি প্রপারলি 
फिर पन्न्य फिरत लिपिबद्ध कर लो की टमार and last one bolts it dates might be included on the receivable ledger that are not collectible bolts it the receivable ledger to prepare for it says she receivable ledger ledger a amun kono item thakte pare je receivable ta ar pawa jabe na ee dhoronir bad dates gulo ki hote pare bivad thakte pare talo dhekhe nekhane more chatta riks e kutha bole chhe after it a pavin apna dhe boye page number रेकर्डिंग डिजाइन करते इमेंट करते सो की इम्लीमेंट करते डिटी रेकर्डिंग चार मैचिंग मैच करते 
সেপারেট রেকর্ডিং অফ সেলস ডিটা প্রাইস অ্যাডজাস্টমেন্ট নোট ইস্যু করা হয় এটা প্রপারলি রেকর্ড করা হচ্ছে কিনা সো এখানে বলছে সেপারেট রেকর্ডিং অফ প্রত্যেকটা রিটার্নের জন্য সেপারেট রেকর্ড থাকতে হবে এবং প্রাইস অ্যাডজাস্ট করা হচ্ছে সেটা অর্গানাইজেশনের পলিসি অনুসারে অ্যাডজাস্ট করা হচ্ছে কিনা সেইটারও একটা কি থাকতে হবে প্রপার রেকর্ড থাকতে হবে কাট অফ প্রসিডিওর টু এনশিওর গুডস ডিসপ্যাচ অ্যান্ড নট ইন ভয়েস আমরা কাট অফ নিয়ে আলোচনা করেছি তারপর আজকেও আবার যেহেতু আলোচনায় আসছে কাট অফ হলো একটা নির্দিষ্ট সময় বা একটা নির্দিষ্ট টাইম অর্থাৎ আর কাট অফ এর ডেটের বাইরের কোন ট্রানজেকশন কাট অফ ডেটের ভেতরে আসতে পারবে না ভেতরের কোন ট্রানজেকশন কাট অফ ডেটের বাইরে যেতে পারবে না এটা আমি আপনাদের সাথে আলোচনা করছিলাম বলছে এই কাট অফ প্রসিডিওর টু এনশিওর গুড ডিসপ্যাচ অ্যান্ড নট ইন ভয়েস কাট অফ ডেটের ভেতরে যে পণ্যগুলো ডেলিভারি দেয়া হচ্ছে সেইগুলোর জন্য প্রপারলি ইন ভয়েস করা হচ্ছে কিনা সেইটা এখন কি করতে হবে এনশিওর করতে হবে রেগুলার প্রিপারেশন অফ ট্রেড রিসিভেবল স্টেটমেন্ট বলছে ট্রেড রিসিভেবল স্টেটমেন্টটা রেগুলারলি প্রিপেয়ার করতে হবে অর্থাৎ একটা প্রতিষ্ঠানে যদি ক্রেডিট দেয়া হয়ে থাকে কোনো প্রতিষ্ঠানে তার পলিসিতে এমন থাকে टाइम যেহেতু নতুন যে ক্লার্কটাকে নেওয়া হয়েছে তার হাতে এত সময় নেই শি হ্যাজ অলসো নট ম্যাসিপ্টিকুলারিপ্টেড রিসিভ টু দা কাস্টমার অ্যাকাউন্ট অন দা লেজার হোয়েন দে হ্যাভ অ্যারাইভ বলতে শি হ্যাজ নট ম্যাসড রিসিভ যে সমস্ত রিসিপ্ট আছে উইথ পার্টিকুলার ইনভয়েস ইয়ার ইমিডিয়েটলি লেজার এখন এখানে দেখেন কন্ট্রোলের কথা বলতেছে বলছে ম্যাচিং রিসিভড উইথ স্পেসিফিক ইনভয়েসেস অন দা লেজার প্রত্যেকটা স্পেসিফিক ইনভয়েসের সাথে রিসিটের একটা কি করতে হবে মিলাইতে হবে উড হ্যাভ হাইলাইটেড ইমিডিয়েটলি ইমিডিয়েটলি এটা হাইলাইটেড করতে হবে ইফ देयर वर ইনভয়েসেস মিসিং फ्रॉम দা লেজার লেজার এর থেকে যদি কোনো ইনভয়েস কি থাকে মিসিং থাকে had statements been said sent it is possible that an honest customer might have queried why invoices he had been sent had not been included on the statement it emerged that a batch of invoices raised on the receivable ledger clerk's last day were not posted to the ledger but were in, in instead lost in a pile of paper which the new receivable ledger clerk had put in a drawer jai hok ekhane chotto ekta example diyeche apnader recording er khetre ekta chotto ekta company sei company er ekta example diyeche page number 104 eta ami apnader sathe alochona korlam ami kintu apnader boer prottekta topics prottekta example alochona kortechi ami bar bar i apnader ke bolar chesta kortechi যেহেতু এম সি কিউ বেসড কোয়েশ্চেন প্রত্যেকটা টপিক্স প্রত্যেকটা এক্সাম্পেল প্রত্যেকটা 
ইন্টারেক্টিভ কোশ্চেন সেলফ টেস্ট আপনাদের জন্য কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট খুবই গুরুত্বপূর্ণ আপনারা অবশ্যই খুব ভালোভাবে প্রত্যেকটা বিষয় পড়ার চেষ্টা করবেন মেমোরাইজ করার চেষ্টা করবেন এরপর রেকর্ডিং এর ক্ষেত্রে টেস্ট অফ কন্ট্রোল অর্থাৎ আপনি যখন অডিট করতে যাবেন আপনি কি ধরনের অডিট প্রসিডিউর গুলো গ্রহণ করবেন এই অংশটুকু অডিট করার জন্য আমি এই টেস্ট অফ কন্ট্রোল দুই ভাগে ভাগ করেছি আপনাদের বোঝানোর সুবিধার্থে প্রথম যে অংশটা সেটাকে সেলস ডে বুক নিয়ে আমি আলোচনা করেছি এবং সেকেন্ড অংশটুকুন হলো রিসিভেবল লেজার সো আপনারা যদি আপনাদের বই বের করেন পেজ নাম্বার ওয়ান জিরো ফাইভ একশো পাঁচ নাম্বার পেজ যদি আপনারা বের করেন তাহলে আপনাদের আপনারা দেখতে পাবেন আপনাদের বইতেও দুই ভাগে ভাগ করে এই রেকর্ডিং এর ক্ষেত্রে অডিট প্রসিডিওরটা আলোচনা করেছে প্রথম অংশটুকু সেলস ডে বুক আর সেকেন্ড অংশটুকু রিসিভেবল লেজার নিয়ে তো সেলস ডে বুকে বলতেছে আপনি কি চেক করবেন অর্থাৎ আপনার অডিট প্রসিডিওর গুলো কি হবে প্রথম যেটা বলছে চেক এন্ট্রিজ উইথ ইনভয়েসেস অ্যান্ড ক্রেডিট নোটস রেসপেক্টিভলি বলছে সেলস ডে বুকে যে সমস্ত এন্ট্রি গুলো দেয়া হয়েছে সেইটার সাথে এখন ইনভয়েস এবং ক্রেডিট নোটটাকে মিলিয়ে দেখতে হবে যে ইনভয়েসে যে অ্যামাউন্ট আছে বা ক্রেডিট নোটে যা যা আছে যে তথ্য উপাত্ত আছে সেইটা প্রপারলি এন্ট্রি দেওয়া হয়েছে কি না চেক অ্যাডিশান চেক পোস্টিং টু রিসিভেবল লেজার কন্ট্রোল অ্যাকাউন্টস বলছে রিসিভেবল কন্ট্রোল লেজার অ্যাকাউন্টে এখন কি করতে হবে ক্রস চেক করতে হবে সেলস ডে বুকের সাথে চেক পোস্টিং টু একটা হলো কন্ট্রোল আর একটা বলতেছে যে এই যে সেলস ডে বুকে যে অ্যামাউন্ট গুলো দেখানো হচ্ছে এইটার সাথে রিসিভেবল কন্ট্রোল অ্যাকাউন্ট বা রিসিভেবল লেজার এইখানে প্রপারলি পোস্টিংটা দেয়া হয়েছে কিনা সেটা আপনি কি করবেন ক্রস ম্যাচ করে দেখার চেষ্টা করবেন এইটা বলতেছে আপনাদের বইয়ে একশো পাঁচ নাম্বার পেজে বলা আছে এই অডিট প্রসিডিউর গুলো আপনি গ্রহণ করতে পারেন সেলস সিস্টেমের রেকর্ডিং এর ক্ষেত্রে কি করার জন্য অডিট করার জন্য সেকেন্ড যেটুকু সেটা বলছে রিসিভেবল লেজার এক্ষেত্রে প্রথমে যেটা বলছে চেক এন্ট্রিজ ইন এ স্যাম্পেল অফ অ্যাকাউন্টস টু সেলস ডে বুক ঠিক এটা হল তার বিপরীত এখন আপনি রিসিভেবল লেজার থেকে কোনো একটা অ্যামাউন্ট বা কোনো একটা এন্ট্রি নিয়ে আপনি কি করবেন চেক করে দেখবেন এটা সেলস ডে বুকের সাথে মিলছে কি না সেকেন্ডটা বলছে চেক অ্যাডিশান অ্যান্ড ব্যালেন্স ক্যারি ডাউন নোট অ্যান্ড এনকোয়ারি ইন টু কন্ট্রা এন্ট্রিজ যদি কোনো কন্ট্রা এন্ট্রি থেকে থাকে এইটার জন্য কোয়ারি করতে হবে কেন এই এন্ট্রিটা দেওয়া হয়েছে চেক দ্যাট কন্ট্রোল অ্যাকাউন্ট হ্যাভ বিন রেগুলারলি রিকনসাইল টু টোটাল অব রিসিভেবল লেজার ব্যালেন্সেস বলছে রেগুলারলি কি করতে হবে কন্ট্রোল অ্যাকাউন্টের সাথে রিসিভেবল লেজারের ব্যালেন্সটা মিলাইতে হবে যে কোনো ধরনের ডেভিয়েশন বা ডেফিসিয়েন্সি আছে কি না এই তথ্য আপনি কি করবেন এখন চেক করবেন তাই তো অডিট প্রসিডিওরসটা কি করবে অডিটর যখন অডিট করতে যাবে তখন তিনি এই অডিট প্রসিডিওর গুলো পারফর্ম করবেন কি করার জন্য তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করার জন্য বা এভিডেন্স কালেক্ট করার জন্য আর কি যাই হোক তাহলে আমি আবারও আপনাদেরকে বলছি রেকর্ডিং এর ক্ষেত্রে সেলস সিস্টেমের রেকর্ডিং এর ক্ষেত্রে আপনি যখন টেস্ট অফ কন্ট্রোল করবেন এটা মনে রাখার জন্য বা বোঝার সুবিধার্থে আপনারা দুইটা ভাগে ভাগ করে নেবেন একটা হলো সেলস ডে বুক এইটার জন্য আপনি কি ধরনের অডিট প্রসিডিওর গুলো গ্রহণ করবেন এবং সেকেন্ডটা হলো রিসিভেবল লেজার এই রিসিভেবল লেজার এই অংশটুকু অডিট করার জন্য আপনি কি ধরনের অডিট প্রসিডিওর গ্রহণ করবেন এটা পাবেন আপনারা আপনাদের বইয়ের পেজ নাম্বার ওয়ান জিরো ফাইভ একশো পাঁচ নাম্বার পেজে আপনারা এটা পাবেন আর কি সবাই একটু বের করেন আপনাদের বইয়ের পেজ নাম্বার একশো পাঁচ ওয়ান জিরো ফাইভ একশো পাঁচ নাম্বার পেজটা একটু বের করেন এখানে একটা এক্সাম্পেল দেওয়া আছে ওয়ার্ক এক্সাম্পেল আমি এক্সাম্পেল পড়াই দিব আপনাদেরকে বের করেছেন সবাই 
জি স্যার বের করেছি আচ্ছা দেখেন বলছে টেস্ট অফ কন্ট্রোলস ওভার রেকর্ডিং অফ সেলস টেস্ট অফ কন্ট্রোলস ওভার রেকর্ডিং অফ সেলস এইটার উপর একটা एग्जांपल দিয়েছে পেজ নাম্বার 105 105 নাম্বার পেজে বলছে দেখেন দা অডিট সিনিয়র ওয়ান্টস টু এনসিওর দ্যাট দা অ্যাবাব এরর ইন ইনভয়েস রেকর্ডিং এট পার্কিংস লিমিটেড ওয়াজ আইসোলেটেড হি সিলেক্ট a sample of invoices from each month following the incident and trace them through the receivable ledger she ki korlo proti mash theke ekta kore invoice select korlo ebong ki korlo trace korar chesta korlo receivable ledger er sathe orthat milanor chesta korlo ei invoice er amount ta receivable ledger e ache ki na the error appears to be isolated however the fact that the error was not picked up indicates that other controls such as reconciliations between the receivable ledger and receivable ledger control account have not been carried out as such it is unlikely that reliance can be placed on the sales recording system and alternative substantive procedures should be carried out okay আপনার সবাই একটু বের করেন পেজ নাম্বার ওয়ান জিরো ফাইভ এখানে যে এক্সাম্পলটা পড়ালাম এই এক্সাম্পলটা দিয়েছে অর্থাৎ একজন অডিটর অডিট করতে গেলে রেকর্ডিং এর ক্ষেত্রে কি ধরনের টেস্ট অফ কন্ট্রোলস বা অডিট প্রসিডিওর গ্রহণ করবে এই এই এক্সাম্পলটার সাথে ঠিক আগের যে এক্সাম্পলটা পেজ নাম্বার একশো চার ওইখানে ওই যে স্মল ওন ফ্যামিলি বিজনেস যেটা ওইটারই ওইটার ক্ষেত্রে যে কি দেখিয়েছে বলে তো কন্ট্রোল নিয়ে আলোচনা করেছে সেই অংশটুকু অডিট প্রসিডিওর নিয়ে এখানে আলোচনা করেছে তো এখানে বলছে যে অডিট সিনিয়র এখন কি করবে এই অংশটুকু অডিট করার জন্য সে বলছে প্রত্যেক মাস থেকে একটা করে কি করবে ইনভয়েস সিলেক্ট করবে এই ইনভয়েস এর অ্যামাউন্টটা রিসিভেবল লেজারে পোস্টিং দিয়েছে কিনা সে এখন এটা কি করবে समय दी আপনারা এটা পড়বেন পড়ে আনসার দিবেন এটা একটা এক্সাম স্ট্যান্ডার্ড কোয়েশ্চেন আপনাদের বই লেখা আছে সবাই বের করেন পেজ নাম্বার একশো পাঁচ সময় হলো টু মিনিট আপনারা এই কোয়েশ্চেনটা পড়ে আনসারটা দেওয়ার চেষ্টা করেন আনসার কি হবে আপনারা শুনতে পাচ্ছেন আমার কথা টু থ্রি এই দুইটা হবে টু থ্রি একজন বলছে টু থ্রি হ্যাঁ আর কেউ কোনো আনসার দিবেন দেখি কি আনসার হতে পারে দেখেন বলছে দা অডিটর এট ইসি লিমিটেড এ হোলসেলার অফ ফ্রোজেন গুডস প্রতিষ্ঠানটা কি করে হোলসেল করে ফ্রোজেন গুডস এর হ্যাজ ডিসকাভার দ্যাট দ্য রিসিভেবল লেজার ক্লার্ক হ্যাজ নট ম্যাচ রিসিপ্ট উইথ ইনভয়েসেস ওয়েন প্রসেসিং রিসিপ্ট অন টু দা লেজার বলছে কি সে ডিসকাভার করলো অডিটর একজন অডিটর তিনি কি ডিসকাভার করলেন যে রিসিভেবল লেজার ক্লার্ক যে আছে হ্যাজ নট ম্যাস্ট রিসিভ উইথ ইনভয়েসেস সে রিসিপ্টের সাথে ইনভয়েসটা মিলায় না রিসিপ্টের সাথে ইনভয়েস মিলায় না হোয়েন প্রসেসিং রিসিপ্ট অন টু দা লেজার লেজারে যখন পোস্টিং দেবে তখন সে রিসিপ্টের সাথে ইনভয়েসটা মিলায় না 
which two of the following are potential risks arising from this failure? Bolche jodi shei kasta na kore, niche koon koon risks hote pare. The clerk could be shifting of individual receipts and defrauded the company. Ek number of bolte se shei jeto na milai, shei ki korte pare? Je individual receipt ki korte pare shei. Nije niye jete pare, churi korte pare, and defraud the company. Old outstanding invoices could be left unpaid. Je tu chhe invoice mila chhe na, receipt er shathe, she tu old je invoice gulo ase, she gulo unpaid aus ta ithe ke jete pare. Hard bolche, sales might be recorded in the wrong suppliers accounts. Sales key hote pare wrong supplier account e record hote pare. Sales may not be recorded properly in the sales account. Both sales might not be recorded properly in the sales account e now it a record hote pare. Tal dekhe nikha ne bolte se receipt e shate mila ite hobe kar invoice e thik ki na. So amar sales hoye se Sales to I properly ki korbo record korbo hi. Ekhon holo collection. So ekhane collection ishte the kunta kunta jodi to. Bolen to cash collection ba ki kunta kunta hote pare. Ek doi tin chare di to niche doi cha ki hobe na ki upore doi cha hobe. Upore doi cha. Upore doi cha. Upore doi cha. So apna the question ta ekhabe kintu buste hobe. Kono angsho theke question ashche ki bojai the chaatche. Answer ta ki chaatche. So answer hobe ek ebong dui. The clerk could be shipping of individual receipts and defraud the company. Old outstanding invoices could be left unpaid. Okay. এখন আমরা এই চ্যাপ্টারের ফোর্থ পার্ট অর্থাৎ যে চারটা ভাগে ভাগ করেছিলাম এই লাস্টের অংশটুকু আমি পড়াবো সেটা হলো ক্যাশ কালেকশন सेम একই ভাবে ক্যাশ কালেকশনের ক্ষেত্রেও আমরা দেখার চেষ্টা করব কি ধরনের রিস্ক একটা প্রতিষ্ঠান ফেস করতে পারে বা কি ধরনের রিস্ক এখানে এরাইজ হতে পারে এই রিস্কগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব এই রিস্কগুলো আইডেন্টিফাই করার পর প্রতিষ্ঠান কি ধরনের Internal controls glow implement code be che internal controls glow and alchuna could go. Ebong apni jokon audit code the javin ki dhorne audit procedures glow apni grown code bin she bishoy amra alchuna could work on. It after a pavin page number one zero six actual choy number page after a pavin cash collection need chapter six page number one zero six after the kasajo the boy thake. আপনারা বইটা বের করতে পারেন এখানে বলছে ক্যাশ কালেকশনের ক্ষেত্রে প্রথম যে রিস্কটার কথা বলছে বলছে অল মানিস রিসিভড আর রেকর্ডেড যে টাকাটা রিসিভ করা হচ্ছে এটা প্রপারলি রেকর্ড করা হচ্ছে কিনা সেকেন্ডটা বলছে অল মানিস রিসিভড আর ব্যাংকড যে টাকাগুলো পাওয়া হচ্ছে যাচ্ছে সেটা প্রপারলি রেকর্ড করা হচ্ছে কিনা এটা হলো প্রথম রিস্কের কথা বলল Second table say okay, Jet Takaglo pays a set up properly bank a joma de ahot chickena company bank it up properly joma de ahot chickena. A do it a rix a cotha bolche after the boy page number one zero six cash collection at Ketre or that sales system a cash collection at Ketre. A do it her on a rix act of Kotistan face Kote pare. I mean, our repeat Kote say rix to Tahulo. প্রথমটা বলছে ক্যাশ কালেক্ট করলো কিন্তু প্রপারলি বুকস অফ অ্যাকাউন্টসে রেকর্ড করলো না অল মানি ইজ রিসিভড আর রেকর্ডেড যদি এটা রেকর্ড না করে তাহলে এটা প্রতিষ্ঠানের জন্য একটা রিস্কের কারণ হবে আর সেকেন্ডটা বলছে অল মানি ইজ রিসিভড আর ব্যাংক এই যে যে প্রতিষ্ঠানের টাকাগুলো সংগ্রহ করা হলো এটা প্রপারলি ব্যাংকে জমা দেয়া হচ্ছে কিনা সো এই রিস্ক দুইটা মিনিমাইজ করার জন্য কতগুলো ইন্টারনাল কন্ট্রোলসের কথা বলেছে আপনাদের বইয়ে পেজ নাম্বার 106 106 নাম্বার পেজে আপনারা পাবেন এই কিছু রিস্কের কথা এখানে বলেছে এই রিস্ক দুইটা মিনিমাইজ করার জন্য কিছু কন্ট্রোলসের কথা বলেছে সেটা পাবেন আপনারা পেজ নাম্বার 106 এ 
প্রথম বলছে রেকর্ডিং অফ রিসিভড রিসিভড বাই পোস্ট পোস্টের মাধ্যমে যদি কোনো টাকা পায় সেটা প্রপারলি রেকর্ড করা হচ্ছে কিনা কিভাবে এই রিস্কটা মিনিমাইজ করা যেতে পারে বলছে সেফগার্ড টু প্রিভেন্ট ইন্টারসেপশন অফ মেইল বিটুইন রিসিভড অ্যান্ড ওপেনিং অর্থাৎ মেইলটা পাওয়ার পরে সেইটা রেকর্ডিংটা এবং ওপেনিং এটা কে খুলতেছে ওই প্রতিষ্ঠানের যে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি সেটাই সে এটা ওপেন করতেছে কিনা সেই ব্যক্তি এটা ওপেন করতেছে কিনা অ্যাপয়েন্টমেন্ট অফ রেসপন্সিবল পারসন টু সুপারভাইজ মেইল কোন একজন ব্যক্তি রেসপন্সিবল থাকবে পোস্টটা রিসিভ করা এবং এটা ওপেন করার দায়িত্বে প্রোটেকশন অফ ক্যাশ অ্যান্ড চেক যদি কোনো চেকে পাই তাহলে সাথে সাথে এটা কি করতে হবে কোম্পানির নামে ক্রস চেক হিসাবে কি করতে হবে যদি ক্যাশ চেক দেয় ক্রস চেক হিসেবে রূপান্তর করতে হবে আর ক্যাশ যদি রিসিভ করে এটা প্রপারলি ব্যাংকে জমা দেয়া হচ্ছে কিনা সেই কন্ট্রোলটা ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে সেকেন্ডটা বলছে রেকর্ডিং অফ ক্যাশ সেলস অ্যান্ড কালেকশন যদি ক্যাশে সেল করা হয় এইটার ক্ষেত্রে কি ধরনের কন্ট্রোলস গুলো নেবে রেকর্ডিং অফ ক্যাশ সেলস অ্যান্ড কালেকশনের ক্ষেত্রে বলছে রেস্ট্রিকশন অফ অন রিসিভড অফ ক্যাশ বলছে ক্যাশ রিসিভের ক্ষেত্রে রেস্ট্রিকশন থাকতে হবে অর্থাৎ যে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি ক্যাশটা রিসিভ করতে পারবে সেই রিসিভ করেছে কি না এখানে বলছে রেস্ট্রিকশন অন রিসিভড অফ ক্যাশ এখানে বলছে অনলি ক্যাশিয়ার অর রেসপন্সিবল পারসন কি করবে রিসিভ করবে সেকেন্ডটা বলছে এভিডেন্সিং অফ রিসিভড অফ ক্যাশ এই যে ক্যাশটা রিসিভ করতেছে এটা এখন এভিডেন্স তৈরি করতে হবে কি করতে পারে ক্যাশ রেজিস্টার মেনটেন করতে পারে সিরিয়াল নাম্বার মেনটেন করতে পারে রিসিভড ফর্মের দুইটা বলছে এখানে এক নাম্বার বলছে যদি যে রিসিভড ফর্মটা দেবে ক্যাশ রিসিভ করার পর যে রিসিভটা দিবে এই এইটা একটা কি থাকতে হবে একটা নির্দিষ্ট ফর্ম থাকতে হবে এবং এটা সিকুয়েন্স মেনটেন করতে হবে সেকেন্ডটা বলছে একটা ক্যাশ রেজিস্টার মেনটেন করতে হবে থার্ড বলতেছে এগ্রিমেন্ট অফ ক্যাশ কালেকশন এই যে ক্যাশ কালেকশন করতেছে সারা দিন এইটার সাথে যে রিসিভ বই ইস্যু করতেছে এইটার একটা কি করতে হবে ক্রস ম্যাচ করতে হবে এরপর বলছে ইনভেস্টিগেশন অফ ক্যাশ শর্টেজ অ্যান্ড সারপ্লাসেস যদি কোনো ক্যাশ শর্টেজ হয় বা সারপ্লাস হয় কেন শর্টেজ হলো বা কেন সারপ্লাস হলো এইটার একটা ইনভেস্টিগেট করতে হবে কেন এমন হলো থার্ড বলতেছে যে জেনারেল কন্ট্রোল অবার রেকর্ডিং এই কন্ট্রোলসটা কেন ইমপ্লিমেন্ট করবে এখানে বলছে ক্যাশ বুক লেজার অ্যাকাউন্টস এটা প্রপারলি কি করতে হবে মেনটেন করতে হবে লিমিটেশন অফ ডিউটিস অফ রিসিভিং ক্যাশিয়ার্স ক্যাশিয়ার কত টাকা রিসিভ করতে পারবে প্রতিদিন রিসিভ করার পর কিভাবে এটা ব্যাংকে জমা দেবে এইটা প্রপার রেকর্ডিংটা থাকতে হবে এরপর বলছে ব্যাংকিং ব্যাংকিং এর ক্ষেত্রে বলছে ডেলি ব্যাংকিং অর্থাৎ এমন হতে পারে প্রতিষ্ঠান বলতে পারে যে ব্যাংক আওয়ার শেষ হওয়ার আগে যে ক্যাশটা কালেকশন হবে এটা ব্যাংকে প্রতিদিন টাকা প্রতিদিন ব্যাংকে জমা রাখতে হবে অথবা হাতে নগদ একটা নির্দিষ্ট এমন বলে দিল যে পঞ্চাশ হাজার বা এক লাখ টাকার বেশি ক্যাশে রাখা যাবে না বাকি টাকা ব্যাংকে জমা দিতে হবে এইভাবে বলে দিতে পারে লাস্টের যে কন্ট্রোলটার কথা বলতেছে সেটা বলতেছে সেফগার্ডিং অফ ক্যাশ অ্যান্ড ব্যাংক অ্যাকাউন্টস ক্যাশ অ্যান্ড ব্যাংক অ্যাকাউন্টস এর সেফগার্ডটা এনশিওর করতে হবে কিভাবে এনশিওর করবে এক নাম্বার বলছে রেস্ট্রিকশন অন ওপেনিং নিউ ব্যাংক অ্যাকাউন্টস নতুন ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ওপেন করার ক্ষেত্রে রেস্ট্রিকশন থাকতে হবে অর্গানাইজেশনের পলিসি অনুসারে এটা ওপেন করা হচ্ছে কিনা সেইটা প্রপারলি কি করতে হবে মনিটর করতে হবে লিমিটেশন অন ক্যাশ ফ্লোর হেল্ড যেটা একটু আগেই বলতেছিলাম 
যে হাতে নগদ নগদ অর্থ কত টাকা পর্যন্ত রাখতে পারবে সেটা একটা অর্গানাইজেশনের পলিসি থাকতে হবে যে লিমিটেড বাইরে তারা টাকা ক্যাশে রাখতে পারবে না বা হাতে রাখতে পারবে না এই টাকাটা কি করতে হবে বাকি টাকাটা ব্যাংকে জমা রাখতে হবে প্রতিদিন ডেলি ব্যাংকিং যেটাকে বলতেছে রেস্ট্রিকশন অফ পেমেন্ট আউট অফ ক্যাশ রিসিভ যে ক্যাশ টাকাটা রিসিভ করতেছে এই ক্যাশ থেকে কোনো কিছু পেমেন্ট করা যাবে না এটার উপর একটা রেস্ট্রিকশন আরোপ করতে হবে যদি কোনো পেমেন্ট করতে হয় সেটার জন্য আগেই অ্যারেঞ্জমেন্ট থাকতে হবে সারপ্রাইজ ক্যাশ কাউন্ট ক্যাশ কাউন্ট সারপ্রাইজিংলি কি করতে পারে ক্যাশ কাউন্ট করতে পারে অর্থাৎ কাউকে না জানাই কোন একজন দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি কি করতে পারে ক্যাশিয়ারের কাছ থেকে কত টাকা ক্যাশ কালেকশন হয়েছে এরকম একটা ক্যাশ কাউন্ট করতে পারে আর কি প্রিপারেশন অফ চেক রেজিস্টার একটা চেক রেজিস্টার মেনটেইন করতে পারে সেখানে ইন ডিটেলস চেক রিসিভ থেকে শুরু করে চেকের কালেকশন পর্যন্ত ইন ডিটেলস ইনফরমেশন গুলো লিখে রাখতে পারে এরপর বলছে সেফগার্ড ওভার সাইন চেক বলছে যদি কোন চেক সাইন করা থাকে এইটা সেফগার্ডটা কি করতে হবে এনশিওর করতে হবে রেস্ট্রিকশন অফ ইস্যু অফ ব্যাংক অর ক্যাশ চেক বা বেয়ার আর চেক যেটা আমি বলতেছিলাম যে এইটা রেস্ট্রিকশন আরোপ করতে হবে কোনো ক্যাশ চেক বা বেয়ার আর চেক দেয়া যাবে না সবসময় ক্রস চেক দেওয়ার চেষ্টা করতে হবে ব্যাংক রিকনসিলেশন প্রিপেয়ার করতে হবে একটা নির্দিষ্ট সময় পর পর যদি বুকস অফ অ্যাকাউন্টস এর সাথে আপনার ব্যাংকের যে ব্যালেন্স আছে এটার ভেতর যদি কোনো পার্থক্য থাকে এটার জন্য কি একটা নির্দিষ্ট সময় পর পর যদি হয় প্রতিদিন বা প্রতি সপ্তাহে প্রতি মাসে ম্যানেজমেন্ট ডিসাইড করবে একটা নির্দিষ্ট সময় পর পর ব্যাংক রিকনসিলেশন স্টেটমেন্ট প্রিপেয়ার করবে সো বলছে এই যে কন্ট্রোলস গুলো অর্থাৎ মোট এখানে পাঁচটা ফাইভ কন্ট্রোলস এর কথা এখানে বলেছে যে একটা অর্গানাইজেশন যদি এই করে একটা অর্গানাইজেশন ফেস করবে সেটা মিনিমাইজ করতে পারবে সো আমি আবারও রিপিট করতেছি দুইটা রিক্স এর কথা এখানে বলেছে একটা বলেছে অল মানিজ রিসিভড আর রেকর্ডেড যে মানি গুলো যে টাকা গুলো রিসিভ मिनिमाइज कर एलिमिनेट कर इम्लीमेंट करते এখানে মোট পাঁচটা কন্ট্রোল এর কথা বলেছে একটা বলেছে রেকর্ডিং অফ রিসিপ্ট রিসিভ বাই পোস্ট রেকর্ডিং অফ ক্যাশ সেলস অ্যান্ড কালেকশন জেনারেল কন্ট্রোল ওভার রেকর্ডিং ব্যাংকিং সেফ গার্ডিং অফ ক্যাশ অ্যান্ড ব্যাংক অ্যাকাউন্ট এই পাঁচটা আপনার একটু মনে রাখার চেষ্টা করবেন এই পাঁচটা নিয়ে যে আপনাদের বইয়ে পেজ নাম্বার একশো ছয় এবং একশো সাত যদি আপনারা বের করেন সেখানে যে ইন ডিটেলস আছে বর্ণনা করা আছে সেগুলো নিয়ে আমি অলরেডি আপনাদের সাথে আলোচনা করেছি আপনারা একটু বের করেন পেজ নাম্বার ওয়ান জিরো সেভেন এই পেজ নাম্বার একশো সাথে একটা এক্সাম্পল দেওয়া আছে আমি এই এক্সাম্পলটা একটু পড়াই দিব আপনাদের সাথে বের করেছেন সবাই ওকে দেখেন এখানে বলেছে হ্যামটন হোটেল পিএলসি ওনস এ নাম্বার অফ এক্সক্লুসিভ হোটেল ইন চিটাবং অ্যান্ড ঢাকা বলছে একটা হোটেলের নাম এটা নাম্বার অফ এক্সক্লুসিভ হোটেল তারা চিটাগাং এবং ঢাকাতে তাদের আছে দা মেজরিটি অফ সেলস আর ক্যাশ সেলস বলছে এই যে হোটেলের কথা বলল যার চিটাগাং এবং ঢাকাতে কি আছে নাম্বার অফ হোটেল আছে এদের অধিকাংশ সেলস টাই হয় ক্যাশ সেলস অন দা ডি গেস্ট চেক আউট অফ দা হোটেল যখন গেস্টরা কি করে চেক আউট করে বেরোয় যায় তখন এই রেকর্ডটা রাখা হয় বা এই ক্যাশটা কালেকশন করা হয় ক্রেডিট কার্ড ডিটেলস অন অ্যারাইভাল যখন কাস্টমাররা হোটেলে আসে তখন তাদের ক্রেডিট কার্ডের পুরো ডিটেলস রাখে অ্যান্ড রিজার্ভ রাইট ফুল অ্যামাউন্ট ইন দা ইভেন্ট অফ 
নন পেমেন্ট বলছে যে একটা রিজার্ভেশন রেখে দেয় যদি কেউ টাকা পরিশোধ করতে না পারে তাহলে তার ফুল টাকাটাই এই যে ক্রেডিট কার্ড এর ইনফরমেশন নিচ্ছে সেখান থেকে রিকভার করবে অনলি ক্যাশিয়ার আর অ্যালাউড টু প্রসেস ক্যাশ ট্রানজেকশন শুধুমাত্র ক্যাশিয়াররা কি করবে এই ক্যাশ ট্রানজেকশনের জন্য অ্যালাউ কার শুধু ক্যাশিয়ার কি করবে এই ক্যাশটা কালেক্ট করতে পারবে টিল রিসিপ্ট আর মেনটেইন অ্যান্ড রিকনসাইল টু ডেইলি টেকিং ক্র্যাশ অ্যান্ড ক্রেডিট কার্ড স্লিপ বাই দ্য ক্যাশিয়ার ইন দ্য প্রেজেন্স অফ এ মেম্বার অফ স্টাফ হু ইজ নট এ ক্যাশিয়ার তাহলে এখানে দেখেন একটা সেগ্রিগেশন অফ ডিউটিজ এর কথা বলেছে ক্যাশিয়ারের সাথে যে ক্যাশের সাথে যুক্ত না এমন একজন ব্যক্তিও এটা ওভারসি করবে দিস রিডিউসেস দ্য চান্স দ্যাট ক্যাশিয়ার উইল বি মিস অ্যাপ্রোপ্রিয়েটেড অর্থাৎ ক্যাশিয়ার মিস অ্যাপ্রোপ্রিয়েট করতে পারবে না কোন ধরনের ফ্রড সে করতে পারবে না যদি সেগ্রিগেশন অফ ডিউটিজ এখানে থাকে ডেইলি টেকিং আর এন্টার্ড ইন দ্য ক্যাশ বুক আফটার দ্য ডেলি রিকনসিলেশন বলছে প্রত্যেক দিনের কি বলছে ডেলি টেকিং প্রত্যেক দিনের যে ক্যাশটা কালেক্ট করা হয় যে ক্যাশ কালেকশনের কথা বলতেছে সেইটা রিকনসাইল করার পরে ক্যাশ বুকে কি করতে হবে এন্ট্রি দিতে হবে ক্রেডিট কার্ড স্লিপ আর রিকনসাইল টু দ্য স্টেটমেন্ট অফ দ্য কার্ড কোম্পানিজ অন এ মান্থলি বেসিস যেহেতু তারা ক্রেডিট কার্ডেও পেমেন্ট নিচ্ছে বলছে ক্রেডিট কার্ডের যে কালেকশনটা হলো সেটা মিলাবে কার সাথে এই ক্রেডিট কার্ড কোম্পানির কাছ থেকে যখন স্টেটমেন্টটা কি করবে আনবে তখন সে এটা কি করতে পারবে মিলাই দেখবে আর ক্যাশ ট্রানজেকশন আর সাফিসিয়েন্টলি স্লাইট অন এ হোটেল বেসিস টু নেসেসিয়েট ব্যাংকিং অনলি অন এ উইকলি বেসিস বলছে ক্যাশ ট্রানজেকশন আর সাফিসিয়েন্টলি স্লাইট খুব বেশি না খুব কম অন এ হোটেল বেসিস টু নেসেসিয়েট ব্যাংকিং অনলি উইকলি বেসিস বলতেছে যে ক্যাশটা কালেক্ট করা হবে যে ক্যাশটা কালেক্ট করা হচ্ছে এই ক্যাশটা কি বলছে এই ক্যাশটার কথা বলছে যে এটা খুবই স্লাইট এই জন্য প্রতি সপ্তাহ শেষে টাকাটা কি করবে ব্যাংকে জমা করবে ক্যাশ ইজ কেপ্ট ইন লক টিলস ইন দ্য রিসিপশন এরিয়া ক্যাশ একটা লকারে রাখতে হবে রিসিপশন এরিয়াতে দ্য ফাইন্যান্সিয়াল কন্ট্রোলার রিকনসাইল দ্য ব্যাংক স্টেটমেন্ট ফর ইচ হোটেল অনলে অন অন এ মান্থলি বেসিস যে ফাইন্যান্স কন্ট্রোলার আছে তার কথা বলছে যে সে কি করবে এখন মান্থলি বেসিসে ব্যাংক রিকনসিলেশন ট্রানজেকশনের ন্যাচার অনুসারে বুঝতে পেরেছেন সো এটা স্ট্রিক্টলি বলে দেয়া যাবে না ও কত টাকা আয় ওই থাকবে বুঝতে পারছেন এটা অর্গানাইজেশন টু অর্গানাইজেশন ভ্যারি করবে এটা তো আপনি নিজেই বললেন বুঝতে পেরেছেন যেমন আমাদের ইয়েতে আইও লিস্ট এর ফর্ম আছে ফর্ম ফিল আপ করে দিলে তখন ওইটা ইস্যু হয় কিন্তু অনেকে আছে ভার্বালি দিয়ে দেয় স্যার এই ক্ষেত্রে এটা তো সে অর্গানাইজেশন পলিসি ফলো করেছে কি করে নাই তাহলে এটা তো একটা উইকনেস ইন্টারনাল কন্ট্রোল ঠিক কি না একজন টাকা দিব আমি আইও ফর্ম ফিল আপ করে টাকাটা দেওয়ার কথা এখন যদি কেউ ফলো না করে তাহলে তো তাদের ইন্টারনাল কন্ট্রোল সিস্টেমের একটা উইকনেস তাই না এটা প্রতিষ্ঠানের জন্য একটা ক্ষতির কারণ হতে পারে ঠিক কি না জি স্যার বাংলাটা এমন যে আমি তোমার কাছে দায়বদ্ধ আর কি বা আমি তোমার কাছে ঋণ নিয়ে
অডিটর অর্থাৎ আপনারা যেহেতু বিভিন্ন সি এ ফার্মে কর্মরত আছেন আপনারা যখন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অডিট করতে যাবেন সেক্ষেত্রে আপনি কি ধরনের অডিট প্রসিজিওর গ্রহণ করবেন এই ক্যাশ কালেকশন এই অংশটুকুন অডিট করার জন্য রেভিনিউ সিস্টেমের আমি মোট চারটা ভাগে ভাগ করেছি এই ক্যাশ কালেকশনের টেস্ট অফ কন্ট্রোলসটাকে এক নাম্বার হলো রিসিপ্ট রিসিভ বাই পোস্ট ক্যাশ সেলস কালেকশন অ্যান্ড ক্যাশ রিসিপ্ট তো আপনাদের বইয়ের পেজ নাম্বার একশো সাত এবং একশো আট ওয়ান জিরো সেভেন এবং ওয়ান জিরো এইটে ইন ডিটেলস আপনারা এটা পাবেন আমি খুব সংক্ষেপে এখানে এনেছি যেহেতু ইন ডিটেলস আপনাদের বইয়ে দেয়া আছে আমি পুরো ডিটেলসটাই পড়াবো আপনারা এইভাবে চারটা নাম মনে রাখার চেষ্টা করতে পারেন একটা হলো রিসিপ্ট রিসিপ্ট বাই পোস্ট ক্যাশ সেলস কালেকশনস অ্যান্ড ক্যাশ রিসিপ্ট ক্যাশ বুক এখানে দেখেন প্রথমটা বলছে অডিটর যখন অডিট করতে যাবে সে রিসিপ্ট রিসিভ বাই পোস্ট পোস্টের মাধ্যমে যেগুলো রিসিভ করতেছে সেই অংশটুকু চেক করার জন্য কি ধরনের অডিট প্রসিডিওর নিতে পারে প্রথমে বলছে যে অডিটর কি করতে পারে অবজার্ভ প্রসিডিওর অব দ্য পোস্ট ওপেনিং আর বিং ফলোড পোস্টের মাধ্যমে যে রিসিপ্ট গুলো পাচ্ছে সেইগুলো ওপেনিংটা অর্থাৎ অর্গানাইজেশনের যে পলিসি আছে সেই অনুসারে যে ব্যক্তির এই পোস্টটা ওপেন করার কথা মেইলটা ওপেন করার কথা সেই ব্যক্তি ওপেন করতেছে কিনা অর্থাৎ যে রিসিভ করতেছে এবং যে ওপেন করবে এটা ভিন্ন ব্যক্তি কিনা এটা অবজার্ভ করতে পারেন আপনারা অডিট করতে যে এটা প্রথম বলছে যে অবজার্ভ প্রসিডিওর ফর পোস্ট ওপেনিং আর বিং ফলোড সেকেন্ডটা বলছে observe that check received by post are immediately crossed in the company company's favor bolche je somosto check gulo receive kora hocche cash check ba bearer check e gulo sathe sathe cross check e rupantor kora hocche kina ei process ta ba ei procedure ta apni dekhte paren third bolteche for items entered in the cash book or other record of cash check trace entries in cash book paying in book counter file or carbon copy receipt verify amounts entered as received with remittance advices or other supporting evidence bolche je taka ta receive dekhano hocche sheitar proper supporting documents gulo ache kina sheitar sathe apni ki korte paren ক্রস ম্যাচ করে দেখতে পারেন যে অ্যামাউন্টটা ঠিক আছে কিনা এটা বলতেছে বলছে ক্যাশ সেলস যদি ক্যাশে সেল করে থাকে বলছে ফর এ স্যাম্পেল অফ ক্যাশ সেলস ডিফারেন্ট লোকেশন বলছে আপনি যদি একটা প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন ব্রাঞ্চ থাকে বা বিভিন্ন জায়গা থেকে ক্যাশ কালেক্ট করা হয় বলছে যে আপনি যে কোনো একটা রিসিপ্ট অথবা যে কোনো একটা ক্যাশ সেলস এর একটা ডকুমেন্ট হ্যাঁ একটা ভাউচার আপনি নিতে পারেন নিয়ে আপনি অনেকগুলো বিষয় চেক করে দেখতে পারেন কি বলছে বলছে চেক টু পেইং ইন স্লিপ ডেট স্ট্যাম্প যে স্ট্যাম্প পেইড সিলটা অ্যাটাচ করা হয়েছে কিনা ইনিশিয়ালটা দেয়া হয়েছে কিনা এক্সপেন্ডিচার গুলোর ক্ষেত্রে ভাউচার গুলো এর সাথে অ্যাটাচ করা হয়েছে কিনা এই ধরনের বিভিন্ন বিষয়গুলো এখানে আপনি চেক করতে পারেন আর্ট বলছে কালেকশন ফর স্যাম্পেল আইটেম অফ অরিজিনাল কালেকশন রেকর্ড ট্রেস অ্যামাউন্ট টু ক্যাশ বুক চেক এন্ট্রিজ অন এ ক্যাশ শিট অর কালেকশন রেকর্ড উইথ কালেকটর রিসিভ বুকস এখানে বলছে যে কালেকশন করতেছে কালেকশন করার সময় যে যে বইতে সে লিখে রাখবে সেই বইয়ের সাথে ক্যাশ বইয়ের যে এন্ট্রিটা দেওয়া হচ্ছে কিনা সেই ক্রস ম্যাচটা আপনারা করে দেখতে পারেন চেক নিউমারিক্যাল সেকুয়েন্স অফ কালেকশন রেকর্ড যে রেকর্ড গুলো রাখা হচ্ছে কালেকশনের এটার নিউমারিক্যাল সেকুয়েন্স গুলো আপনারা চেক করে দেখতে পারেন অর্থাৎ একের পর দুই দুই এর পর তিন তিনের পর চার চারের পর পাঁচ এই যে সেকুয়েন্স কথা বলতেছে এই সেকুয়েন্স গুলো মেনটেন করা 
হচ্ছে কি না এবং লাস্টের যে অংশটুকু ক্যাশ কালেকশন ক্যাশ কালেকশনের ক্ষেত্রে আপনি যে অডিট প্রসিডিওরটাকে চারটা ভাগে ভাগ করেছিলাম এই লাস্টের অংশটুকুন বলছে ক্যাশ রিসিপ্ট ক্যাশ বুক এখানে বলছে ফর ক্যাশ রিসিপ্ট ফর সেভার ডেজ থ্রু আউট দ্য পিরিয়ড চেক টু এন্ট্রিজ ইন ক্যাশ বুক ব্রান্স রিটার্ন অর আদার রেকর্ড বলছে এই যে ক্যাশ রিসিপ্ট গুলো রেকর্ড করা হচ্ছে প্রপারলি এটা রেকর্ড করা হচ্ছে কিনা এটা থ্রু আউট দা পিরিয়ড আপনি যে কোনো একটা পিরিয়ড কে সিলেক্ট করতে পারেন এটা এক মাস হতে পারে ওয়ান উইক হতে পারে যে কোনো এটা আপনার উপর ডিপেন্ড করবে আপনি কোনো একটা পিরিয়ড সিলেক্ট করে র্যান্ডমলি অথবা যে কোনো ভাবে আপনি যেভাবে সিলেক্ট করেন না কেন স্যাম্পেল গুলো সিলেক্ট করে সেইখান থেকে আপনি ক্রস চেক করে দেখতে পারেন যে প্রপারলি ক্যাশ বয়ে এটা কি করা হয়েছে কিনা রেকর্ড করা হয়েছে কিনা সাথে সাপোর্টিং ডকুমেন্ট গুলো আছে কিনা সেটা আপনি মিলিয়ে দেখতে পারেন এরপর বলছে চেক টু পেইং ইন স্লিপস অবটেইন ডিরেক্ট ফ্রম দা ব্যাংক রেদার দ্যান লুকিং অনলি এট আ ক্লায়েন্ট কপি অফ স্লিপ হুইচ মাইট বি বিন টেম টেম্পারড উইথ অবজারভিং দ্যাট देयर इज नो ডিলে ইন ব্যাংকিং মানিস রিসিভড ব্যাংকের রিসিপ্টের ক্ষেত্রে বলতেছে যে ক্লায়েন্ট যে টাকাটা জমা দিচ্ছে সেইটা থেকে সরাসরি ব্যাংকের কাছ থেকে আপনি কনফার্মেশন নিতে পারেন যে প্রপারলি এই টাকাটা জমা হচ্ছে কিনা যাই হোক আপনার বইয়ের পেজ নাম্বার একশো সাত ওয়ান জিরো সেভেন এবং ওয়ান জিরো এইট এইখানে টেস্ট অফ কন্ট্রোল আমি আবারও রিপিট করতেছি আপনাদের বইয়ে আছে টেস্ট অফ কন্ট্রোল যেটাকে আমি বলতেছি অডিট প্রসিডিওর এই টার্মটা টার্ম টার্মটার সাথে আপনারা খুব কি পরিচিত সো আমি টেস্ট অফ কন্ট্রোল না বলে বারবারই অডিট প্রসিডিওরটা বলতেছি আপনারা যাতে বুঝতে পারেন বা মনে রাখতে পারেন সো ক্যাশ কালেকশনের ক্ষেত্রে একটা প্রতিষ্ঠান কি করতে পারে মোট একটা প্রতিষ্ঠানে যখন আপনি অডিট করতে যাবেন আপনি চার ভাগে ভাগ করে আপনার অডিট প্রসিডিওরসটা কি করতে পারেন গ্রহণ করতে পারেন চারটা ভাগ কি প্রথমটা বলছে রিসিভড রিসিভড বাই পোস্ট ক্যাশ সেলস কালেকশন আর লাস্টেরটা বলছে ক্যাশ রিসিভড ক্যাশ বুক সবাই বের করেন পেজ নাম্বার ওয়ান জিরো এইট একশো আট নাম্বার পেজটা বের করেন এখানে একটা এক্সাম্পল দেওয়া আছে টেস্ট অফ কন্ট্রোল ওভার ক্যাশ রিসিভড এর এটা আমি পড়াই দেব পেজ নাম্বার ওয়ান জিরো এইট একশো আট নাম্বার পেজ সবাই বের করেন দেখেন বলছে আমাদের ক্লাসটা কয়টা পর্যন্ত এটা शेष कर বলছে ইউ আর এ মেম্বার অফ অ্যাসুরেন্স টিম অফ হ্যাপি ম্যানুফ্যাকচারিং লিমিটেড এইচ এম অল অফ দিয়ার সেলস আর মেড অন ক্রেডিট টার্মস বলছে আপনি হলো অ্যাসুরেন্স টিমের একজন মেম্বার কোম্পানিটার নাম বলছে হ্যাপি ম্যানুফ্যাকচার ম্যানুফ্যাকচারার্স লিমিটেড অল অফ দিয়ার সেলস আর মেড অন ক্রেডিট টার্মস and they receive checks daily in the post bolche tara credit e tader somosto sales hoy ebong post er maddhome check gulo tara receive kore thake in order to ensure that the security of our check is adequate you will be observing the post opening check listing and storing procedures bolche যে তারা যেহেতু বলছে একটা কোম্পানির এক্সাম্পল দিয়েছে এই কোম্পানিটা একটা ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি এবং অধিকাংশই তাদের কি হয় তারা সেল করে কিসে ক্রেডিটে এবং এই যে ক্রেডিটে সেল করার কারণে কালেকশনটা কি হবে চেক কালেকশন হবে চেকটা আসবে পোস্টের মাধ্যমে ইন অর্ডার টু এনশিওর দ্যাট দ্য সিকিউরিটি অফ আর চেক ইজ অ্যাডিকুয়েট বলছে যে এটা এনশিওর করতে হবে যে এই যে চেক গুলো রিসিভ করতেছে এইটার সিকিউরিটিটা এনশিওর করতে হবে অ্যাডিকুয়েট কিনা ইউ উইল বি অবজারভিং দ্য পোস্ট ওপেনিং আপনি অডিট করতে যে 
কি অডিট প্রসিডিওর গ্রহণ করবেন প্রথমেই যেটা বলতেছে যে আপনাকে অডিট প্রসিডিওরটা নিতে হবে পোস্টটা ওপেন করার জন্য যে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি আছে তিনি এটা ওপেন করতেছেন কিনা আপনি অবজার্ভ করবেন চেক লিস্টি অ্যান্ড স্টোরিং প্রসিডিওর এটা প্রপারলি লিখতেছে কিনা এবং প্রপারলি স্টোর করতেছে কিনা অ্যাজ এ মিনিমাম ইউ উড এক্সপেক্ট টু সি বলছে যে একদম অ্যাটলিস্ট কি কি আপনাকে দেখা জরুরি এই অংশটুকু অডিট করার জন্য এখানে বলছে অ্যাজ এ মিনিমাম এই নিচের অংশগুলো আপনাকে দেখতেই হবে বলছে টু পিপল প্রেজেন্ট অ্যাট পোস্ট ওপেনিং অ্যাটলিস্ট দুইজন ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত থাকতে হবে অ্যাজ পার অর্গানাইজেশন পলিসি এটা আপনি অবজার্ভ করবেন যখন ड कर আমরা জানি সেগ্রিগেটেড মানে একই প্রসেসে একাধিক ব্যক্তি যদি থাকে জড়িত অথরাইজেশন অফ অর্ডার এখানে একাধিক ব্যক্তির প্রয়োজন না সেগ্রিগেট করার দরকার আছে না আমরা কনসিডার করতে পারি ক্যাশ রিসিভড অ্যান্ড রিসিভেবল লেজার এখানেও প্রয়োজন আছে কি নাই কেউ একজন রিসিভ করবে কেউ একজন রেকর্ড করবে ঠিক কি না ইনভয়েসিং এর ক্ষেত্রে সো এই ক্রেডিট কন্ট্রোল রিকনসিলিয়েশন অফ রিসিভেবল লেজার উইথ রিসিভেবল লেজার কন্ট্রোল অ্যাকাউন্ট সো আমার মনে হয় পরে লাস্টের যে দুইটা বলছে তার থেকে প্রথম তিনটা কি বলেন তো সেগ্রিগেট করা জরুরি সো প্রথম তিনটা হবে এখন লাস্ট হ্যাঁ ইনভয়েস করার ক্ষেত্রে বলছে সেগ্রিগেশন অফ ডিউটি থাকা জরুরি ঠিক কি না বলছে যে আপনার কেউ একজন অর্ডারটা প্রিপেয়ার করবে কেউ একজন যে কোয়েশ্চেন করছেন ঠিক ইনভয়েস এর ক্ষেত্রেও কেউ একজন ইনভয়েসটা প্রিপেয়ার করবে কেউ একজন এটা মিলিয়ে দেখার চেষ্টা করবে যে যে অর্ডারটা দেয়া হয়েছিল যে পণ্যটা ডেলিভারি দেয়া হয়েছে তার সাথে মিল রেখে ইনভয়েসটা জেনারেট করা হচ্ছে কিনা এবং কেউ একজন এটা কি করবে বলেন তো नीचे प्रसेस गोफिसियंसि এক নাম্বার বলছে রিটেন অর্ডার আর রিসিভ ইন দা সেলস অফিস অর্ডার আর প্রসেসড ইন টু দা সেলস সিস্টেম উইথ নো ফার্দার অ্যাকশন বিং টেকেন এটা কি স্ট্রেংথ নাকি ডেফিসিয়েন্সি বলেন তো রিসিভ সেলস অফিস সেলস অফিসে অর্ডারটা রিসিভ করা হয় অর্ডার আর প্রসেসড ইন টু দা সেলস সিস্টেম উইদাউট নো ফার্দার অ্যাকশন বিং টেক কোনো ধরনের অ্যাকশন না নিয়ে আবার ডেফিসিয়েন্সি রাইট The order generates a production note which is forwarded to the production department on the basis of which they fulfill the order. Completed goods are dispatched with delivery note, a copy of which is matched with production note and sent to the invoice department. So it is strength, not deficiency. So it is strength. It is strength, right. Unfulfilled. And deficiency. This is the unfilled production. Unfulfilled. Shegulo ki kora hai. Notes are placed in a pending file. Pending file e rakha hai. Um, which is re- weakened at this. Ato dhuto shambhav. Shegha complete kora hai. So, it is a protestant strength na? Na ki deficiency. Strength. Right. Tali prathom ta chhe. Kilo is deficiency. Pore dhu yana. Okay. Tula example aami kori ya diya chhi. आलोचना करो कारो को ना थे 
আমাদের সময় শেষ আমরা আজকেই শেষ করব ওকে কারো কোনো क्वेश्चन সম্ভবত নেই সো আমরা আজকে এখানেই ক্লাস শেষ করছি আপনারা সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন হ্যাঁ হোস্ট কে আছেন স্যার আমি আছি স্যার কি প্রিয়া 